。那接下来要出场的陈玉婷，会不会直接让名次全部改变呢？全部打乱。反正截止目前为止，大家都是最好的成绩依然是小董。然后在还剩两分钟左右的时候，完成了一个简单和三个困难。是，我们就看看玉婷会做如何选择，以及今天我们有没有机会看到一个四个困难。这是对体能、脑力各方面综合能力的一个极大的考验。是的，是女孩子，又是一位女飞。嗯，那我想问一下，那个考和男女之间有没有标准的不一样呢？哦，没有不一样。一模一样，一模一样，啊、那不不容易啊！那个你怎么去？他要上阀，还要救人对，对，那个我觉得最困难，需要体力，就是登阀可能会难一点，嗯、对女生，对，有点担心。期待，来吧，雨婷，雨婷，加油，加油，加油，平常心，平常心，我师傅教我的，万事平常心，没错，加油，加油，加油，加油，加油，一会儿见，一会儿见。太飒了，我太飒了，真的飒！玉婷加油，唯一的女飞，全村的希望。非常好，来，请坐。非常好，英姿飒爽。<笑>那先做一个简单的自我介绍。好，非常好，我叫陈玉婷，然后是亭台楼阁的亭，我出生于福建厦门的一个小渔村，因为我的。这个我的性别并不是所期望的性别，所以从小我就是那个不被看好的小孩。但是我不相信命运，我相信我自己。从躺在沙滩上追飞机的小女孩，到成为一名真正的民航飞行员，我花了二十年的时间。现在的我就职于厦门航空，是一名副驾驶。但是在七年前，我也曾经是一名手拿柳叶刀捍卫正义的实习法医。啊，好。梦幻联动，我以为就我一个人从法医界延续到这里，怎么机长里面还有学法医出身的？哎，我飞完这趟就去解剖。<笑>我要早知道他学过法医，我前面我就选他了。我跟你讲，你当法医的都很厉害，<笑>很细腻，法医专业很好，一个非常伟大的职业。我们上两季都是啊，太开心了，夸得我鸡皮疙瘩都起来了。<笑>我毕业于西南政法大学刑事科学技术专业，同时辅修了法学。西南政法也是五院四系之一，学霸来的。在大学期间，为了探索生命的广度与寻找自己的热爱，我到台北大学司法系交换学习了半年的时间，同时我也体验了很多的职业，其中包括法医、咖啡师、律师、模特。啊！一辈子当五辈子用。最终，我决定我要生活在蓝天里，继续我小时候的梦想。后续，我是在二零一七年通过了下行的面试和考核，还有体检。强的人真的在哪都强啊！金子在哪都发光。哎。二零一九年，我以优异的成绩被美国的 C A E Oxford Fly School 录取。J E 是在亚利桑那，是美国的沙漠地带。对，非常热。对，非常热。小飞机没有空调，太阳一晒就跟蒸桑拿一样。啊、真的。刚刚开始飞行的时候，我都会有晕厥、呕吐的感觉。我的教员就找到我谈话，他说：“如果你不能克服你自己身体的极限，继续吐的话，我会停止你的飞行训练。”上飞机之后，我还是感觉非常的难受。但是这一次，呃，我把呕吐物咽下去了。哦，哇，太，天哪，太牛了！我想继续飞下去，一直坚持到了落地，都没有吐出来。他很坚毅啊，厉害厉害。后续的训练当中。我每次都以一次通过的成绩，完成了所有的考核和时间考试，并顺利的取得了 FAA 的商照、仪表、私照，还有高性能的执照。二零二一年一月，我回国开始了波音七三七的航线改装，并顺利的通过了 ATPL 和模拟机的训练，最终是以综合成绩第一名
进入了飞行总队，正式开始了我的民航飞行之旅。哇！哦、哇，好厉害！我希望自己能够不忘初心，一步一个脚印，争取有一天能成为一名合格的民航飞行机长。谢谢教员，太强了吧！坚韧，这些学员的履历都无限次刷新我的认知。一个比一个强。他说完这个有点大波光的挑战的那意思。是啊，你看他之前经历的几个方向，其实我觉得和世界你有点像，就是你之前学体育新闻，和他其实一样的，都是叫做大臂感，对不对？对。而且是和飞机和这些电子仪表技术完全不相通，那些所有的知识点。一切从头学起。嗯，哎，小齐老师说的真好，好感动。是的，是的，因为我们就是跨专业的话，就是完全都是从零开始学的航空那些科目，平时都完全没有接触过，这些对我们来说是完全陌生，需要比别人花更多的时间和力气。嗯，对，嗯、大学百年了。<笑><笑>所以我就觉得他下了很大的决心啊，对，也是因为热爱，对，包括他最后那个坚毅的品质，就是他，就是那个咽下呕吐物，就是为了克服自己生理的极限。嗯，要不然这个停飞其实还是很严厉的，这等于职业生涯就结束了，结束了,结束了。嗯，对。那当时你去学飞行的时候有没有怕过？我觉得，呃，从我咽下我的呕吐物的那一刻开始。我真正的获得了飞行上的自信，因为我觉得我连我的生理极限都可以克服，可以突破。未来不管有多少的挑战，我都是有潜力能够做到的。我希望这个世界都能给予我们相同的机会，去做我们热爱的事情。好棒啊！他真的说的很棒。我觉得你有一个很坚韧的品质在里面，一直在支撑你。类似于我们福建人，就是爱拼才会赢的感觉吗？赢倒不一定，但是就是要一定要拼，对，要做到让自己心里踏实。嗯嗯。他温柔却有力量。他是相信人定胜天的。对呀、啊，爱表现一样。嗯，表现一样。<笑><笑>